আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএনএ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে আইনি পরামর্শ বিষয়ে জানার জন্য তাহলে আপনারা সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী অনেকগুলো ঘটনা আছে আজকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তবে গভর্নমেন্ট শাটডাউনের যে বিষয়টি আছে সীমান্তে দেয়াল প্রাচীর তবে যেহেতু আপনি অ্যাটর্নি আপনার কাছে জানতে চাই যে সীমান্তে দেয়াল তৈরি করে কি অভিবাসন সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব কি না এটা ধন্যবাদ নূপুর আপনার প্রশ্নের জন্য একটা হচ্ছে যে সীমান্তে দেওয়াল তৈরি করে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে না তা বলছি না হবে কিন্তু এখন আমরা এত মডার্ন যুগে এসে সেই প্রাচীন যুগের মতো প্রাচীর দিয়ে আমরা বর্ডারটাকে ইয়ে করব কিন্তু সেটাই আমার কাছে আরেকটি বিষয় আমরা যে বিভিন্ন ফুটেজ দেখি সীমান্ত এলাকায় যদিও সীমান্ত টোপকে টোপকে মানুষজন ঢুকছে কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়টিও তো আছে যে একটি দেশের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে আমার ইচ্ছে হলো আমি সেই সমাধান করতে পারবো এটা যতটুকু সত্য আবার এটা যে দেওয়াল টোপকে যে কেউ আসতে পারবে না এটাও আবার হ্যাঁ দুটাই জায়গায় সত্য আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা এটা না করে আমরা ওই দেশে ওই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে একটু উন্নত করার চেষ্টা এই দেওয়াল করতে যে পয়সাটা আমরা খরচ করছি সেটা যদি আমরা মেক্সিকোতে কিছু ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে করি এবং সেখানে তাদেরকে কর্মসংস্থান করার ব্যবস্থা করি তাহলে সেখানে সহায়তা হ্যাঁ হাত বাড়িয়ে হ্যাঁ সহায়তা হাত হাত বাড়িয়ে কিছু ওখানে কিছু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করাটাকে আমার কাছে মনে হয় ইটস ইটস বেটার সলিউশন দেন লাইক ওয়ালটা আসলে করে কতটুকু সাকসেসফুল হবে আই আই রিয়েলি ডোন্ট নো কারণ আমরা ইয়ার টু সি বাট ইটস টু এক্সপেন্সিভ আর সেটা কেন কেন ইউএসএ আমরা ট্যাক্স পেয়ারদের মানে এখানে খরচ করব কেন সে জায়গায় কেউ প্রশ্নবিদ্ধ আমাদের একজন যুক্ত আছেন আমরা এইটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমার নাম হচ্ছে আহমেদ আমি খোলা থেকে বলতেছি আচ্ছা 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 আহমেদ ভাই বলুন আপনার প্রশ্নটি হ্যাঁ আমি ইউএস সিটিজেনশিপ এর জন্য अप्लाई করেছিলাম তো আপনার আমার ইন্টারভিউ ডেট আসবে কিন্তু আমি তো আপনার 26 এর পরে আমেরিকাতে আসছি তখন আমি আমেরিকাতে আসলাম তখন আমার 26 আপনার 4 মাস ছিল তো আমি সিলেক্টিক সার্ভিসের রেজিস্ট্রেশন করি নাই এখন আমাকে ইন্টারভিউ লেখারে আমাকে বলতে দেবে বলতে দেবে যে আপনার সিলেক্টিক সার্ভিসের আপনার এভিডেন্স নিয়ে যাওয়ার জন্য এভিডেন্স নিয়ে যাওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন এভিডেন্স নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন আমি কি করব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য একটু অন্যরকম প্রশ্ন আমরা পেয়েছি যে সিলেক্টিভ সার্ভিস আপনাকে উনিশ থেকে ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত বয়সে যদি আপনি এন্টার করেন এখানে তখন আপনাকে সিলেক্টিভ সার্ভিসে যেতে হয় যেহেতু আপনি ছাব্বিশ বছরে এসছেন এখন ছাব্বিশ বছরের যদি শেষের দিকে শেষ করে আসেন তাহলে এটা আপনাকে অ্যাপ্লিকেবল হবে না আর যদি আপনি ছাব্বিশ বছরের বিগিনিংয়ে আসেন তাহলে স্টিল আপনি ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত আপনাকে সিলেক্টিভ সার্ভিসে যেতে হবে তো আপনি যদি না জেনে থাকেন এবং আপনি সাতাশ বছরে চলে যান দেন আপনি আপনার সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেন করবেন এটা আপনার ইন্টেনশনাল ছিল না আপনি জানেন না সেই জন্য হয়তো করেন নাই এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা যাই এবং তারা আমাদের ইনফরমেশান নেয় কিন্তু পরে আর সিলেক্টিভ সার্ভিসের একটা ওরা চিঠি পাঠায় সেটা আর পাঠায় না এরকম অনেক ক্ষেত্রে হয়ে গেছে যদি এ ধরনের কারো কেস হয় তাহলে ওনাদের এটা অ্যাভয়েড করা যায় সিলেক্টিভ সার্ভিসে যদি কেউ না যেয়ে থাকে এবং ইন্টেনশনালি না যেয়ে থাকে তখন তাদেরকে সিটিজেনশিপে সমস্যা ক্রিয়েট করতে পারে এবং সমস্যাটা হচ্ছে যে লাইক আপনাকে এই ফাইভ ইয়ার দিচ্ছে না বাট নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স পরে আপনি আবার অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিন্তু লেন্দি হয়ে যায় লেন্দি হয়ে যায় লেন্দি হয়ে যায় আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দিয়ে নুপ্রপ আমার একটা কোশ্চেন ছিল নামটি বলে নিতে হবে যে भैया আমি 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 বলছি মিশিগান থেকে আমার নাম হচ্ছে মামুন আচ্ছা ভাই প্রশ্নটি করুন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার তা আমার পাসপোর্টের মেয়াদ চলে গেছে গত বছর 
তো আমি চাচ্ছিলাম আমি তো এখান থেকে বাংলাদেশ আমার সাথে যোগাযোগ করে অবশ্যই রেনু করতে পারবো বাট আমি চাচ্ছিলাম আমার আঙ্কেল যাচ্ছে বাংলাদেশে এই দুই তিন দিন পরে তো আমি যদি ওনার কাছে পাসপোর্টটা দিয়ে দেই আমার বাবা মা আছে বাংলাদেশে তো রেনু করতে গেলে তো ফিজিক্যালি আপনার উপস্থিত থাকতে হয় না তো আমি যদি বাংলাদেশে পাঠিয়ে যদি পাসপোর্টটা রেনু করতে চাই তাহলে কি এটাকে কোনো ফ্যাক্ট পড়বে আমেরিকাতে যে আমি বাংলাদেশ থেকে রেনু করে যদি আবার নিয়ে আসে আঙ্কেলকে দিয়েই দেখেন যেটা লিগালি যে বাংলাদেশ এম্বাসি এখানে আছে আপনাদের এই সহযোগিতা দেওয়ার জন্য সো আপনি এখান থেকে করলে এটা ব্যাটার কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আপনি ফিজিক্যালি না থেকে আমি আমি আমার জানা নাই এখন ইউজুয়ালি আপনাকে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকতে হয় বাংলাদেশে যে কোনো পাসপোর্টের যে কোনো বিষয়ে রাইট নাও সো আমি 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 প্রেফার করবো আপনি এখান থেকে এম্বাসি থেকে করাটা ব্যাটার মানে এখানকার যে কনসুলেট অফিস সেখান থেকে করার জন্য আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন আরেকজন আছেন না আমাদের সাথে কে আছেন বয়স তো ওর আব্বু ও তো এখন গ্রিন কার্ড হোল করতেছে তো তো ওর আব্বু আম্মুকে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছে গ্রিন কার্ডের উপরে কি এটা করতে পারবে না ভাই গ্রিন কার্ড দিয়ে মা বাবার জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় না কিন্তু যদি কোনো কন্ডিশন আপনি ওনাদেরকে ভিজিট ভিসা অ্যাপ্লাই আনতে চান স্পন্সার দিতে চান ভিজিট ভিসার জন্য সেটা করা যায় কিন্তু ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা মা বাবাকে স্পন্সার করতে পারে না অ্যাপ্লাই করতে পারে না ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য কিন্তু ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন অনলি গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা আচ্ছা আরেকজন আছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আরেকটু আলোচনা করব বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই সাথে অভিবাসনী ইস্যুটিও কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো জি আপনার টেলিভিশনে ভলিউমটি একটু কমিয়ে তারপরে প্রশ্ন করুন ভাইয়া ওকে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি মহিনউদ্দিন বলছি ব্রুকলিন থেকে জি ভাই প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন হলো আমি এসএলএম কেসে মানে হেরে গেছি এখন আমি আবার ইয়ে করছি अप्लाई করছি এখন আমার ওয়ার্ক পারমিটটা আমি শেষ হয়ে যাবে আগামী 5 মাস পরে এখন আমি নতুন করে ওয়ার্ক পারমিট করলে ওয়ার্ক পারমিটটা কি আসবে কোন সমস্যা হবে নাকি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি মনে হয় বলছিলেন অ্যাসাইলম কেস আপনি হেরে গেছেন আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করছেন অ্যাসাইলম কেসে হেরে যাওয়ার পরে আপনি অ্যাপিল করেছেন আপনি যদি আগে ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে থাকেন তাহলে সেই ওয়ার্ক পারমিটটা বলব থাকবে আবার আপনি পেতে পারেন মানে রিনিউ করতে হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি প্রথমেই অ্যাট দ্য বিগিনিং এ ওয়ার্ক পারমিট না পেয়ে থাকেন তাহলে অ্যাপিলে যে এটা ডিসটার্ব হয় অ্যাপিলে নতুন করে পাওয়া যায় না আপনাকে <laughs> But Achha. it has to have new basis, not in the basis of the old case. New case could be done only under the new circumstances. Arik Jona, what's your name? What's your name? Hello? Yes, what's your name? Hello? 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 ওয়েটিং ফর ভিসা বস আমার একটা প্রশ্ন হইল আর আমার বনির একটা মে 89 বন 1989 এটা ওই বনির সাথে এটা দেখেন বাচ্চা যেগুলো 21 এর নিচে আছে সেই বাচ্চাগুলো আসবে যে বাচ্চাগুলো ধরেন একুশ এর উপরে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার দেখতে হবে ওরা সিএসপি এর আন্ডারে চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট ওটার আন্ডারে বাচ্চাটা প্রোটেক্টেড হচ্ছে কিনা চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে আপনার কেসটা যখন আপনি ফাইল করেছেন এবং যখন আপনি ইয়ে অ্যাপ্রুভাল পেয়েছেন এর মধ্যে যে সময়টা সেখানে আপনি ম্যাক্সিমাম টু ইয়ার্স বাদ দিতে পারেন এই টু ইয়ার্স বাদ দিলে যদি বাচ্চাটা স্টিল আন্ডার এজ হিসাবে আসতে পারে তখন আপনি সেই বাচ্চাগুলোকে স্টিল আনতে পারেন ওকে সো ইটস ইটস অল ডিপেন্ড কখন আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিলেন কখন অ্যাপ্রুভ হয়েছিল কত সময় ওয়েস্ট হয়েছিল নির্ভর করে অনেকগুলো তথ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একদম স্পেসিফিক উত্তর দেওয়ার জন্য কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি প্রোকলেন থেকে মামুন বলছি জি মামুন ভাই বলুন আমি আমার ভাই বন্ধুদের জন্য 2013 এ অ্যাপ্লিকেশন করেছি আমি এখনো अप्रুভাল পাইনি কবে নাগাদ अप्रুভাল পাইতে পারি আমি रिक्वेस्टेंस जुक्त रेजिस्ट्रेशन छब्बीस रंगे যদি এটা রং ডেট অফ বার্থ দিয়ে থাকেন তখন বলতে পারেন যে এটা একটা সাম কাইন্ড অফ মিস্টেক হয়েছিল এন্ড এটা কারেক্ট ডেট অফ বার্থ এই ডেট অফ বার্থ সাবমিট করা আর কি নতুন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে নেই কে আছেন ফোনে কে আছেন আলাইকুম আসসালাম জি আমি জ্যোতি বলছিলাম জ্যোতি আপা তাড়াতাড়ি প্রশ্নটি করতে হবে चलतेप्लाई कर टलीकेशन हेलो 
কেউ যদি এইখানে থেকে ওয়ার্ক পারমিটে তিন বছর থাকার পরে গ্রিন কার্ড পায় তারপরে তার কি সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশন কি সেই নির্দিষ্ট টাইম যেটা বলা আছে যে তার বছর নয় মাস পরে করতে করতে হবে নাকি সেই ক্ষেত্রে তার টাইমটা একটু আর্লিতে দুই বছর মানে দুই বছর ছয় মাস এরকম আর্লিতে করা যায় এটা নিয়মটা কি আপনার प्रश्नगुल হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মুমিন আমি সিডিএনসি পরিষদে অ্যাপ্লাই করেছিলাম ফেব্রুয়ারি 26 তারিখে আর আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছিল মার্চের 19 তারিখে এরপরে ওনারা আমি নভেম্বরের 10 তারিখে আমি একটা কল দিলাম যে আমার ইমিগ্রেশন ইন্টারভিউ কোনো ই আছে নাকি ইমিগ্রেশনে তো আমি এখন মন্ত্র তারা বলছে যে কোনো কিছু দেখতেছ না যে কোনো স্কেডিউল বা আই ডেট मुक्तर रहमान আর শাইক তিনি প্রশ্ন করেছেন H1B ভিসা তিনি হোল্ডার ধারি এবং তিনি কি তার প্যারেন্টস কে স্পন্সর করতে পারবেন কিনা ভিজিট ভিসার জন্য হ্যাঁ অবশ্যই ভিজিট ভিসার জন্য উনি স্পন্সর করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা ফাইন তিনি করতে পারবেন আপনি উত্তরটি পেয়েছেন আরেকজন ফোনে আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আপা আমি ফারজানা ইয়াসমিন কুইন্স থেকে বলছিলাম জি আপা আমি আমি 2013 এ আমার বোনের জন্য अप्लाई করছি আমার দুই বোন এক ভাইয়ের জন্য কিন্তু আমার বড় বোনটা একটু মানসিক প্রতিবন্ধী এখন অনেকে বলতেছে যে ওর ভিসা হবে না তো আমি ঠিক জানতে চাচ্ছি আসলে কি এটা সঠিক কি না দেখেন মানসিক প্রতিবন্ধী বলেই যে ওনার ভিসা হবে না এটা ঠিক না ওকে দের আর সাম ওয়েজ আপনি তাদেরকে আনতে পারেন সো এগুলো ঠিকমতো করতে হবে আর কি এন্ড ডু ইট থ্রু দা প্রফেশনালস প্রফেশনাল দিয়ে করলে অবশ্যই আপনার বড় বোন আসতে পারবেন কারণ আইনগত কোনো বাধা নেই আইনগত বাধা নেই এবং উনি যেহেতু প্রতিবন্ধী দের আর সাম রেস্ট্রিকশন সেগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে আর এটা নিয়ে ইশার সামে ওনার প্রশ্নের সূত্র ধরে আমি একটি বিষয় জানতে চাই যে আমাদের কমিউনিটিতে প্রায়ই আছে যে ধরেন আপনি অ্যাটর্নি না আপনি যে বিষয়ে প্রফেশনাল না আপনি আইনগুলো জানেন না কিন্তু এক একজন এক এক ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে তো আমাদের কি উচিত যে যিনি অ্যাটর্নি না তিনি বলছেন তার বোনটি আসতে পারবে না আইনটা না জেনে বলছেন তো এই ধরনের তো कारण ফিউচারে আপনি এগুলো সাফার করবেন বিভিন্ন জিনিস যেমন অ্যাপ্লিকেশন অনেকের ডিনাই হয়ে যায় অনেকের দেখেন আমি ফর এক্সাম্পল রিসেন্ট একটা ঘটনা বলছি যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন একটা সময় ওনারা চিঠি পেয়েছিলেন ওনাদের চিঠি মিসিং হয়ে গেছিল ওনারা অ্যাড্রেস চেঞ্জ করার কারণে তো ওনারা যার কাছে যেই প্যারালিগেলের কাছেই অ্যাপ্লাই করেছে ওনার কাছে গিয়েছেন অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে দিতে সামহাও ওনারা করেন নাই অথবা করেছেন হোয়াট এভার বাট ইউএস সিআইএস এর কাছে কোনো ইনফরমেশান যায় নাই অ্যাড্রেস চেঞ্জের সো ওনারা আগের অ্যাড্রেসে সব কিছু পাঠিয়েছে পাঠানোর ক্ষেত্রে যিনি এনি এত দশ বছর বসে আসেন দশ বছর পরে যখন যোগাযোগ করলেন বলছে যে আমরা তো টু থাউজেন্ড টেনে আপনার কেসটা ডিনাই করে দিছি 
Just imagine, Janen na. Ebang 2010, ekhon hoche 8 bochor uni wait kor chen je shun be 9 bochor. Je uni shun be unar bhai bonar ekhon jehetu jante. To ekhon uni oi legal ekha chhabar gachen. To ra bolche motion to reopen kore kono labha be na apni ashalo motion to reopen kore na. No tun kore apply kore. So no tun kore apply kore lona ke ekhon 2018 new case date. Uni jekhane aro. दोष बोल चला के 2009 ने उन्हें अप्लाई करे चिलन, 9 ने अप्लाई करे चिलन, सो अखंड चोले आशर का था, शेख ने उन्हें नोटुन करे अप्लाई करे चिलन, वो उन्हर आगे केस टा फाइट ना करे बोला चे, मोशन टू रिओपन करे ना करे अपनी नोटुन अप्लाई करन, मोशन टू रिओपन उन्हर ये टा चिलो, जी अखंड � अनेक आशु है एवं जाने ना बोले ही हमारे कल से आशे, सो एकोन ये भूल तो थोड़ा दिए देखें, उनार भाई बोने ऐतुगुलो लोग, ऐका एक ता फैमिली थे, हैं ऐतुगुलो बच्चों एवं उनार देर फैमिली थे बीस तीस जोने मतो फैमिली मेंबर, एवरीबॉडी, हैं एवं जे बच्चा गुलो एकोन आश्ले होते � एवं आमादे निजे जो क्या हेल्प हार्ड करते हैं जानते हो भाभी जब हमरे कार का चे जाते हैं तो नहीं प्रॉफिशनल तब पर आमर का चे जोखन आश्लेष ने इटा ऑलरेडी अपील डेट चोले गए थे अखन बट आई आई ट्राइ टू डू मोशन टू रीओपन आम आना आम होपफुल दैट वी गोइंग टू गेट ना शेडी आपने जेब विषय ओबिको ना तार का चेंगे तो भालो एडवाइस पावर आशा करते पारे ना आरे जो ना चेंगे प्रश्नों टी आमदे शेष प्रश्नों हो बे दूजो ना चेंगे ना अमरा चेष्टा कोरी दूजो ने प्रश्नों गुलोनी ते के अच्छे न दर्शक आमदे रिमोट टा आमदे शते हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम य अब बोलो ना प्रश्न टिकोर प्रश्न तो चाहिए अभी भावा कैसे जो एप्लीकेशन लम I360 अमार एकों केस टा एक्चुअल शॉट रोज़ दिन चलते से अमार I765 पे फिंगरप्रिंट हुई से एवं उनके टा 77 डेज चलते से तो आमी कोटु दिन लगते पड़े I765 टा एप्रूव हुई थी कि बहुत अर मने उटा और पर मिटार से आर आर टा क्वेश्चन चिलो अमार जे अमार आरएफी जिन कि समथिंग लाइक दैट आर मैं स्कूल कंटिन्यू करते सी आर मैं कि स्कूल कंटिन्यू करते पढ़ते सी ना यार खाना वाले तो समस्या होती सी तो एक यार ने कैसे सी ना स्कूल टा कंटिन्यू करते तो एक उन्हें एक उन्हें समस्या हो बेकि ना इमिग्रेशन आल जिस स्कूल कंटिन्यू ना करी तो शुरू ना आपने जो हम भावा के इसे आते हैं स्कूल कंटिन्यू ना करले समस्या हो हो बे ना ओके किंतु जेटा आपने बोलते हैं वर्क पामेज जेटा आपने भावा के इस जो कोनी अप्लाई करें अपना केस तो जो भी प्रॉपर्ली फाइल हो ताहोले एक टा वड़ा प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन एवं सपोर्टिंग एविडेंस एविडेंस शाहो तो खौन इटा तारा तारी अमरा पाई प्राइम फेसी केस टा किंतु जो दी खाली एप्लीकेशन में माध्यम में करा है तो खौन एजेंसी टा पाज मन्ने पे तो देरी है आर आरएफी को खौन दिवे इटा अप टू इमिग्रेशन ओके इट्स गोइंग टू टेक टाइम समटाइम्स एप्रोक्सिमेटली � डेज हुए थे, so ninety days is usual time. आरिक जो नाच चें, आम देश थे, क्या चें? Hello. नाम टी बोले नीता हो बे भैया? Hello, hello, सलाम अलैकुम. और एक बार सलाम. ताजिब महमूद बोल ची जमाई का थे के? जी. आ अशुले अमर वाइफ के नहीं है, अमी दुई हजार चौथो ते ऐसे चिलाम, जबकोन अमी अप्लाई करे चिलाम, तबकोन ग्रीन का अप्लाई करे चि� अखान चार की चार बहुत शोल नौ मासे अब अस्सी तो जनों जन अप्लाई करता है ना चार बहुत से दोष मास लगे बहुत तो वाले अभी सीधी बैंक एक पसलों को तो जानते जाते चले थैंक यू धोन नवाद आपने जोखन उन्हर जोन अप्लाई करे चले ना उन्हें ग्रीन आपने ग्रीन कार्ड होल्डर चले जो दी के ग्रीन कार्ड होल्डर � Okay, four years, ten months. Okay, four years, ten months. Act is two years, nine 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 months.
আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা অনেক সময় না বুঝে যিনি যে বিষয়ে প্রফেশনাল না তার কাছে যাচ্ছি আমরা হয়তো অনেক সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কে প্যারালিগাল আইনজীবী অ্যাটর্নি এই শব্দগুলোকে গুলিয়ে ফেলি মানে সেই জায়গাটি থেকে আমাদের যে এখানকার প্রেক্ষা প্রেক্ষাপটে যিনি আইনের খুব ভালো জায়গায় পড়াশোনা করে এবং আলাদা একটি ডিগ্রিও নিতে হয় আপনাদের অ্যাটর্নি হিসেবে আর প্যারালিগাল অনেক সময় যে এমনি একটি কোর্স করেও অনেক সময় অনেকে ফর্ম করেন আবার অনেকে আছেন যে তাদের কোনো কিছুই নেই কিন্তু তারা ফর্মটি ফিল আপ করেন কিন্তু তারা আইনজীবী হিসেবে বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি করতে পারি কিংবা আমার কেসগুলো আমার কেস লেখা ভালো সেই জায়গাটিতে এই যে এক ধরনের আমাদের কমিউনিটির মানুষগুলো কিন্তু ঠকছে বেশি তো সেই প্রেক্ষাপটে একটু দর্শকদের জন্য যদি বলতেন কিছু দেখেন এটা আপনার কেস আপনার লাইফ আপনি কার হাতে আপনার জীবনটা সঁপে দিচ্ছেন দেখেন ডাক্তাররা যেমন আপনাদের আমাদের আমরা অসুস্থ হলে আমাদেরকে কিওর করে অ্যাথরনিরা হচ্ছে সোশ্যাল মানে সোসাইটির ডাক্তার হিসাবে তো আপনি আপনার কার কাছে যাচ্ছেন কি আপনার ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা ডিসিশনটা আপনি কার পরামর্শে কি ডিসিশন নিচ্ছেন সেটা আপনার কমপ্লিটলি আপনার রেসপন্সিবিলিটি এবং আপনার নিজের ডিসিশন সো আপনি যেইভাবে যেই জিনিসটা আপনি করবেন যার কাছেই যাবেন ঠিক সেরকম ফলটা আপনি পাবেন যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স লোকের কাছে যান প্রফেশনালদের কাছে যান এটা আপনাকে কস্ট মানি কস্ট করতে পারে হয়তো কিন্তু ইন আ লং রান আপনি উইনার হবেন আপনি টাইম সেভ করবেন এবং আপনার কাজগুলো সুসম্পন্ন হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে বেশি থাকে ঝুঁকিপূর্ণ হয় না অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক আমরা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন থেকে সবসময় একটি কথাই বলি বিশেষ করে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি থেকে আমাদের বিভিন্ন প্রফেশনালরা আসেন আপনার যাকে পছন্দ তার কাছেই যাবেন তবে যাওয়ার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যার কাছে যাচ্ছেন যে বিষয় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কি না এবং সেই বিষয়ে তিনি প্রফেশনাল কি না কারণ আপনার ভবিষ্যৎটি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন সবাই ভালো থাকবেন